டியர் குட்டிஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் கண்டினுவேஷன் கணக்கீடுகள் சில கணக்கீடுகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல சில கணக்குகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல ஜெனடிக்ஸ்ல சம் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் உன்னுடைய தேர்விலே கேட்கப்படுகின்ற மரபியல் சார்ந்த சில கணக்கீடுகளை பார்த்து You know, genetics is nothing but study of heredity and inherited variation. Parambariyatthai patriyum, veruvattai patriyum, parambariyatthai patriyum, veruvattai patriyum, pailasam dhavur arivyalakku marabiyal and rivayam. Study of heredity and inherited variation. Alay, evala konjim konjim maa problem baakum budi moa adha baakalaam. Idhi meriyum parishayalai kekalaam. Simple problem, but adha namu kurunji nona onnum illa. Okay, and the genetics la, Let me see three problems today. Uh, question number one. In a mono-hybrid cross, 256 seeds were obtained in F2 generation. In the first two generations, there were 256 vidaihal perapattana. Find out the number of seeds which genotypically resemble F1 generation. And the 256 vidaihal perapattana. முதல் செய்தலை முறையை எத்தனை விதைகள் ஒத்திருக்கும் விச் ஜீனோடைபிகலி ரிசம்பல் த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் ஃபினோடைப்பா இல்ல ஜீனோடைபிகலி ரிசம்பல் த எஃப் ஒன் ஜெனரேஷன் ஃபினோடைப்னா பிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பண்பின் பூரா வெளிப்பாடு ஜீனோடைப்னா த ஜெனடிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பண்பின் ஜீன் வெளிப்பாட்டினை ஜீனோடைப் என அழைக்கிறோம் இன் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் டைம் ஒருவன்பு கலப்பின் இறுதியிலே இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு விதைகள் பெறப்பட்டன விதைகளில் எத்தனை விதைகள் முதல் செய்தலைமுறையினை ஜீனோடைப் முதல் செய்தலைமுறை ஜீனோடைப்பினை ஒத்திருக்கும் ஜீனாக்கத்தை ஜீன் அமைப்பினை ஒத்திருக்கும் சும்மா நம்ம மூணாய பிரட் கிராஸ் போற வேண்டியதான் நம்ம படிச்சதே ஞாபகம் Mendel crossed a pure tall plant with a pure dwarf plant. Nettai and Uttai Oda Kalapu Seyda. F1 generation produced all heterozygous tall plants. Mudal Sey Thalai Morayil Anaitum Nettai Aakha Kana Pattana. On something, a F2 generation produced 3 is to 1 ratio of tall is to dwarf. Nettai Uttai Vidaihal Thonrinai. இங்க விதை சொல்லக்கூடாது தாவரங்கள் தோன்றின இது மெண்டல் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதுக்கு ஒரு செக்கர் போர்டு போட்டோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் நம்ம படிச்சது அப்படின்ற இடத்துல அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியதான் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இப்படி செக்கர் போர்டு போட்டிருப்பேன் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இதோட ஜீனோடைப் தெரியும் ஃபீனோடைப் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஜீனோடைப் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் புறத்தோற்ற விகிதம் மூன்று இஸ் டு ஒன்று ஆகும் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஜீனாக்க விகிதம் என்ன வரும் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் இது உனக்கு தெரிஞ்சது இப்ப கேள்வியை பார்த்து எவ்வளவு சீட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் இந்த 256 seeds la find out the number of seeds genotypically resemble f1 generation in the 256 vidaigalil ethana vidaigal f1 talaimurai thavarathai ottirukum genotype la ottirukum f1 avada genotype enna capital t small t inga odiva capital t capital t evlo irukku 1 irukku small t small t evlo irukku 1 irukku idane f1 ஜீனோடைப் எஃப் ஒன் தலைமுறையில் ஜீனோடைப் எவ்வளவு வருது ரெண்டு வருது இப்ப இதை நம்ம போர்ல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல டூ எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா இத ஒத்திருக்கிறது அப்ப டூ பிப்டி சிக்ஸ் இருக்கு பாருங்கல்ல அந்த டூ பிப்டி சிக்ஸ நாலால டிவைட் பண்ணினால் ஒரு பார்ட்டு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ரெண்டு பார்ட் வேணும் டூ பிப்டி சிக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டூ ஒன் டுவெண்டி ரீசன் என்னன்னா இங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் நாலு வச்சுட்டோம்னா எஃப் டூ ஜெனரேஷன்ல ரெண்டு பாருங்களேன் டூ எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு பார்ட் 
ஒருத்தருக்கும் gene capital p and capital q are necessary for normal hearing sadharanama namakku kaadu kekkanumna adha rendu gene kattapaduthuvaru othar per capital p nu peru innothar per capital q nu peru a deaf man marries a deaf woman and all their children have normal hearing kaad sariyaga kekkada or on காது கேட்காத ஒரு பெண்ணினை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அவருக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைத்திற்கும் நன்றாக காது கேட்கிறது அப்ப இந்த பெற்றோர்களின் ஜீனோ டைப் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு ஜீன் என்ன பண்றாங்க காது கேட்பதற்கான ஜீன்கள் இரண்டு ஒன்னு பேர் கேபிட்டல் பி இன்னொன்னு பேர் கேபிட்டல் கியூ ஒரு காது கேட்காத ஆண் ஒரு காது கேட்காத பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அவருக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைத்திற்கும் நன்றாக காது கேட்கிறது அப்ப அவங்க பெற்றோரோட பீனோடைப் என்னவா இருக்க முடியும் அந்த குழந்தைகளோட பெற்றோர் என்னவா இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு ரெண்டு ஜீன்ஸ் வந்து ஒன்னு பேர் கேபிட்டல் பி இன்னொன்னு பேர் கேபிட்டல் கியூ இங்க நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ ஸ்மால் கியூ இந்த மாதிரி இங்க பேச்சு கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ ஸ்மால் கியூ அதே மாதிரி ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி ஸ்மால் கியூ ஸ்மால் கியூ கிராஸ்ட் வித் ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் கியூ ஸ்மால் கியூ அடுத்தது பாருங்க கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ ஸ்மால் கியூ கிராஸ் டு ஸ்மால் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ அப்புறம் நாலாவது இது மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த எந்த ரெண்டு கிராஸ் நடந்தால் பிறக்கிற குழந்தை இல்லை அண்ணா காது கேட்கும்னு கேட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பார்க்குறப்பே நீங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்க கேமெட் வந்தா கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ வரும் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ வரும் இது ரெண்டு சேர்ந்தா என்ன வரும் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் பி ஸ்மால் கியூ ஸ்மால் கியூ தான் வரும் அப்ப ரெண்டு டாமினன் ஜீனு இந்த கிராஸ்ல இருக்காரு குழந்தை <laughs> அப்ப இந்த கிராஸ் மூலமா பிறக்கிற குழந்தை எப்படி இருக்கும் கேபிட்டல் பி ஸ்மால் பி கேபிட்டல் கியூ ஸ்மால் கியூ அப்ப இந்த கிராஸ்ல மட்டும்தான் பிறக்கிற குழந்தை அதாவது அப்பாட்ட இந்த கேபிட்டல் பி இருந்து கியூ ரெசசவா இருந்து அம்மாட்ட பி ரெசசவா இருந்து கியூ டோமினா இருந்தா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட ரெண்டு டோமினன்ட் ஜீனும் இருக்கும் ரெண்டு டோமினன்ட் ஜீனும் இருக்கிறதுனால தே ஹாவ் நார்மல் ஹியரிங் சோ இது மாதிரி எதையான ஒண்ணு அப்ளை பண்ணி கேட்கலாம் அப்ப நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு டோமினன் ஜீன் இருந்தால்தான் நார்மல் ஹியரிங் இருக்கும் அப்படின்னா எந்த கிராஸ்ல இது வரும் அப்படின்னு நம்ம போட்டு பார்த்தோம் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ எல்லாம் வெரி சிம்பிள் பட் நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டோம்னா ஒன்னும் நத்திங் ஸ்பெஷல் நெட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் இந்த மெடல் மொனோஹாப்ரிட் கிராஸ் டயாபிரிட் கிராஸ் வச்சு தான் கேட்பான் இன் கார்டன் பி 
round seed is dominant over wrinkled தோட்டப்பட்டாணி தாவரத்திலே உருண்டை விதைகள் சுருங்கிய விதைகளை விட ஓங்குதன்மை உடையவை அதனுடைய அமைப்பு ஒரு பட்டாணி தாவரம் உருண்டையான விதைகளை பெற்றிருக்கிறது ஹெட்டிரோசைகஸ் உருண்டையாக இருக்கிறது அதர்களுக்கிடையே தற்கலப்பு செய்யப்படுகிறது அப்ப என்னாகும்னா மொத்தமா ஆயிரத்தி அறுநூறு சீட் ஃபார்ம் ஆகா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஜூரிங் அண்ட் ஆர் சப்சிக்வெண்ட்லி ஜெர்மினேட்டட் அது கீழே போட்டப்ப அந்த ஆயிரத்தி அறுநூறும் முளைச்சு வந்துருச்சு ஹவு மெனி சீட்லிங்ஸ் உட் ஹாவ் த பேரண்டல் ஃபினோடைப் அவ்வாறு முளைச்சு வர செடியில திருத்தி விதை உருவாது எத்தனை தாவரங்களிலே இந்த பேரண்டல் காம்பினேஷன் பெற்றோரை போன்று உருண்டை விதைகள் உருவாகும் என்ன கவனிச்சுக்கோ இன் கார்டன் பி ரவுண்ட் இஸ் டோமினன்ட் ஓவர் ரிங்கிள் உருண்டை விதைகள் சுருங்கிய விதைகளை விட ஓங்குதன்மை உடையவை ஒரு பட்டாணி தாவரம் சிமிலர் ஜீன்ஸ் இருந்தால் ஹோமோசைகஸ் சொல்லுவோம் சிமிலர் ஜீன்ஸ் இருந்தால் ஹோமோசைகஸ் ஒத்த ஜீன்கள் காணப்பட்டால் ஹோமோசைகஸ் ஒத்த காரணி நிலை என்று அழைப்பார்கள் என்ன அந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூறு விதைகளையும் மண்ணில் ஊனி வைக்கிறா எல்லாம் முளைச்சு வரும் எல்லா செடியும் முளைச்சிடுது அந்த சீட்லிங் இருக்கு பாருங்க அதை முளைச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி விதை எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அதுல ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனை பிளான்ட்ல இந்த ரவுண்ட் சீடு பேரண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி ரவுண்ட் சீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பேரண்டல் ஃபினோடைப் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும் இதுவும் பேரண்ட் தான் இதுவும் செல்ஃபிங்ல வந்து பேரண்ட் தான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம சிம்பிளா வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பேரண்டல் பெற்றோர்களின் புறத்தோற்றத்தை எத்தனை தாவரங்கள் உருவாக்கும் விதைகள் ஒத்திருக்கும் இதான் அப்ப கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் இருந்தால் ரவுண்டு உருண்டை ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இருந்தா ரெங்கிள்டு சுருங்கியது ரவுண்ட் இஸ் டோமினன்ட் ஓவர் ரெங்கிள் உருண்டை என்பது சுருங்கியதை விட ஓங்குதன்மை உடையது ஹெட்டிரோசைகஸ் ரவுண்ட் சீட்ஸ் செடியை கிராஸ் பண்றா ஹெட்டரோசைகஸ் உருண்டை விதைகளை கொடுக்கக்கூடிய தாவரங்கள் கலப்பு செய்யப்படுகின்றன தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூறு விதைகள் உருவாகின்றன அது முளைக்க வைக்கப்படுகிறது எல்லாமே முளைச்சு செடியா மாறிடுது அந்த செடியில வர விதையில எத்தனை விதைகள் பேரண்டல் பீனோடைப்ப வைத்திருக்கும் அதாவது பெற்றோர்களின் புறத்தோற்றத்தை ஒத்திருக்கும் இப்ப இது வரப்ப தௌசண்ட் சி அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருத்தா இதை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும்னா இதே இதையும் கிராஸ் பண்றப்போ உனக்கு என்ன வரும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வரும் இங்க என்ன வரும் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வரும் கேமிட் இதை கிராஸ் பண்ணோம்னா எஃப் டூல என்ன வரும் த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அஃப் ரவுண்ட் இஸ் டு ரிங்கிள்ட் மூன்று இஸ் டு ஒன்று என்ற விகிதத்திலே உருண்டை விதைகளும் சுருங்கிய விதைகளும் தோன்றும் இந்த த்ரீ இஸ் டு ஒன்னு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல த்ரீ இஸ் டு ஒன் த்ரீ பார்ட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்தனா உனக்கு தெரியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்ப த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துன்னா என்ன வரும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் போட்டுக்கோ இந்த ஃபோர்ல போட்டேன் உனக்கு எவ்வளவு வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் பேரண்டல் எவ்வளவு வந்திருக்கா த்ரீ ரவுண்ட் இருக்கும் இன்டு த்ரீ போட்டுக்கோ அப்ப எவ்வளவு வரும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சீட்லிங்ஸ் எடுத்துன்னா பார்க்கறதுக்கு ரியல் கரண்ட் மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் முன்னாடி அங்க ஜீனோ டைப் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டோம் இங்க என்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னா பீனோ டைப் பெற்றோர்களின் புறத்தோற்றத்தை ஒத்திருக்கும் இப்ப இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சீட்ல 
3 is to 1 ratio which is by calculate one now 1200 seeds resemble their parents phenotype okay idu mari questions varala thanks a lot thanks a lot for hearing thank you very much